വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് ലെക്ചർ നമ്പർ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുകൾക്കായുള്ള റാങ്ക് നല്ലൊരു തിയറത്തെ കുറിച്ചും കെയർനൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കും ലീനിയർ മാപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ സ്പേസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വെക്ടർ സ്പേസുകൾ എക്സും വൈയുമാണ് മാപ്പിന് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ എന്നതാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മാപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനി പറയുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വെക്ടറുകൾ യു വി എന്നിവയ്ക്ക് ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയ എക്സിനുള്ള ഈ കണ്ടീഷനുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഫ് ഓൺ യു പ്ലസ് വി ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എഫ് യു ആൻഡ് പ്ലസ് എഫ് വി എന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഏതൊരു സ്കേലാറിനുമുള്ള രണ്ടാമത്തേത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇ കെയും വെക്ടറും ഈ എക്സിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വെക്ടർ യുവും എഫ് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കേസ് സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടു യു എന്നതും എഫ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എഫ് കെ ടൈംസ് യു എന്നത് കെ ടൈംസ് എഫ് യുവിന് തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളുണ്ട് ലീനിയാരിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ എഫ് യു പ്ലസ് വി എന്നത് എഫ് യു പ്ലസ് എഫ് വിക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ മാപ്പ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നത് എഫ് കെ ടൈംസ് യു കെ എന്നത് ഒരു സ്കേലർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കെ ടൈംസ് യു എന്നത് ഈക്വൽ ടു കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എഫ് യുവിന് തുല്യമായിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് റിമാർക്കുകളിൽ ഒന്ന് മുകളിൽ നൽകിയ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് എഫ് യു പ്ലസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് യു പ്ലസ് എഫ് വി കൂടാതെ എഫ് കെ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് കെ ടൈംസ് ദിസ് എഫ് യു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളും ഒന്നായി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ഇനി പറയും വിധമാണ് എഫ് ടൈംസ് ഇ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ എഫ് യു പ്ലസ് കെ ടു വി എഫ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബേസിക്കായി രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു ഇ യു പ്ലസ് വിയുടെ അഡീഷൻ അത് ഇവിടെയുണ്ട് അതായത് എഫ് ഓൺ കെ വൺ യു പ്ലസ് കെ ടു ഇത് എഫ് കെ വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് എഫ് കെ ടു വി എന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിതിനെ ഈ രീതിയിൽ കണക്കാക്കും കെ വൺ യു തുടർന്ന് പ്ലസ് ഇ കെ ടു വി ഇത് കൃത്യമായ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ ടു എന്നത് ഇത് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ എഫ് യു ആൻഡ് പ്ലസ് ഇ കെ ടു എഫ് വി ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതിനാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ അതായത് കെ യു പ്ലസ് കെ ടു വി ഈ എഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ എഫ് യു ഒപ്പം പ്ലസ് കെ ടു എഫ് വി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനാൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിന് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ എഫ് നൽകും അതിനാൽ സീറോ ഇൻഡു യു എന്നത് വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് ഒരു സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സീറോ വെക്ടറിന്റെ എഫ് തുല്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ പിന്നെയും നമുക്ക് സീറോ ഇൻഡു ഇ എഫ് യു എന്നതുണ്ട് അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ സീറോയെ എഫ് യു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഫ് യു ഇ വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് കൂടാതെ ഇ സീറോ ഇൻഡു ഇ എലമെന്റ് എഫ് യു നമുക്ക് വീണ്ടും സീറോ എലനമെന്റ് നൽകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ സീറോ വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നു എഫ് സീറോ എന്നത് സീറോയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം അതിനാൽ ഈ എഫ് യു എന്നത് വൈയുടെ എലമെന്റ് ആണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ സീറോയും ഒപ്പം ഈ വൈയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടിയുള്ളപ്പോൾ ഇത് ശരിയായിരിക്കണം ഇത് വീണ്ടും ഈ വൈയിലുള്ള വെക്ടർ നൽകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് സീറോ അതായത് എല്ലാ ലീനിയർ മാപ്പും ഈ ഡൊമൈനിൽ നിന്നുള്ള എക്സിന് ഈ റേഞ്ച് വൈയിലുള്ള വെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു അപ്പോൾ
ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ ആർ ത്രീ ടു ആർ ത്രീ ഒപ്പം എഫ് എക്സ് വൈ ജേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്ക് വൈ സീറോ അതിനാൽ ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൈ ജേഡ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ആർ ത്രീയുടെ എല്ലാ എലമെന്റും ഒപ്പം ഇത് ഈ എക്സ് വൈയിലേക്കും ഈ ജേഡിലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് സീറോയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് വൈ ജേഡിന്റെ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലനിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാപ്പ് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ ആർ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ടു എലമെന്റുകൾ എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ആർ ത്രീയിലെ ടു മെമ്പർമാർ ഒന്ന് എ ബി സിയും മറ്റേത് നമ്മൾ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആയി എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് നമ്മൾ ഈ യു പ്ലസ് വിയിൽ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഫ് യു പ്ലസ് എഫ് വി നൽകണം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും യു പ്ലസ് വിയുടെ എഫ് അതായത് ഇവിടെ എഫ് ദി യു പ്ലസ് വി എന്നത് ഈ രണ്ട് എലമെന്റുകളിൽ ചിലതായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടറുകളുണ്ട് അതിനാൽ എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ബി പ്ലസ് ബി ഡാഷ് സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് എന്നത് കൃത്യമായി ഇവിടെ യു പ്ലസ് വി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണണം അതിനാൽ വീണ്ടും ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഈ മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് എന്നതിനും ഇ ബി പ്ലസ് ബി ഡാഷ് എന്നതിനും തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് പൂജ്യമായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ മാപ്പിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മാപ്പ് ആർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ആർ ത്രീ വരെയായതിനാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആർ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഈ മാപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ സമായി എഴുതുന്നു ആദ്യത്തേത് എ ബി സീറോയും രണ്ടാമത്തേത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സീറോയും ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെയും സം എന്നത് ഈ എ പ്ലസ് എ ഡാഷും ബി പ്ലസ് ബി ഡാഷും മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് സീറോയും ആയതിനാൽ ഇതിനാൽ ഇവിടെ ഈ എ ബി സീറോ എന്നത് വീണ്ടും ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എഫ് യു ഉണ്ട് കാരണം എഫ് ഓഫ് എഫ് യു എന്നത് വീണ്ടും ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് യു എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് യു എന്നത് എ ബി സി ആണ് അതിനാൽ ഇത് എ ബി സീറോ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇതാണ് കൃത്യമായി ഇവിടെയുള്ള എ ബി സീറോ നമുക്ക് എഫ് യു എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സീറോ ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല എഫ് വി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എഫ് ഓഫ് യു പ്ലസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് യു പ്ലസ് എഫ് വി അപ്പോൾ ഈ ലീനിയാരിറ്റിയുടെ ആദ്യ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേത് കൂടി പരിശോധിക്കും ഇതും ചെറിയ കാര്യമാണ് അതിനാൽ ഏതൊരു സ്കേലാർ നമ്പറിനും ഇ കെ എഫ് ഓഫ് ദിസ് കെ ഇൻഡു യു എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നിർവചന പ്രകാരം ഇ കെ ടു യു എന്നത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഇ എ ബി സിയുടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് കെ എയും ഇത് കെ ബിയും ഇത് കെ സിയും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ഫോൺ ദിസ് കെ യു കിട്ടുന്നു എ ഫോൺ ദിസ് കെ എ കെ ബി കെ സി എലമെന്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഈ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇ കെ എ കെ ബി ഒപ്പം ഇവിടെ സീറോയും കിട്ടും വീണ്ടും അഡീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ കെ കെ ബി ആനർ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇത് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഇ കെ ഇ എ ബി സീറോ എന്ന പെയിന്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ കെ ടൈംസ് ഇ എ ബി കോമ സീറോ ലഭിക്കുന്നു ഇത് വീണ്ടും കെ ടൈംസ് ഒപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു ആണ് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ടൈംസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു അതിനാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ കെ യു വിൽ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ കെ ടൈംസ് യുവിലെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യുവിലെ മാപ്പ് കിട്ടുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളും എഫ് യു പ്ലസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് യു പ്ലസ് എഫ് യു എഫ് വി എന്നതും എഫ് ടൈംസ് എഫും നമ്മൾ ഇ കെ യുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ ടൈംസ് എഫ് യു കിട്ടുന്നു അതിനാൽ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാപ്പ് ഇവിടെ അതായത് എക്സ് വൈ ജേഡ് ടു എക്സ് വൈ സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലീനിയർ മാപ്പായ
മാപ്പ് ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർത്ത് നമ്മുടെ സീലോ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് സീറോ കോമ സീറോയാണ് അതാണ് ആർ ടുവിലെ എലമെന്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് എന്നത് സീറോ സീറോ എലമെന്റിനെ സീറോ സീറോ എലമെന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പാണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ മാപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓൺ സീറോ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിരീക്ഷിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ കോമ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനാലാണ് ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പാകാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം ഇത് സീറോ സീറോ എലമെന്റിനെ സീറോ സീറോ എലമെന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ സീറോ എലമെന്റിനെ വൺ ടു എലമെന്റിലേക്കാണ് ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പാകാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ഈ മെട്രിക്സും ലീനിയർ മാപ്പുകൾ പോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണും കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീസണുകളിൽ ഏത് എം ക്രോസ് എൻ മാട്രിക്സും എ എന്നത് ഈ ആർ എം ടു എക്സ് എമ്മിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ എ എ ഇ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് എന്നത് ഈ ആർ എന്നിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റ് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എമ്മിലുള്ള എലമെന്റ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നത് ഈ ആർ എൻ ടു ആർ എം മാപ്പ് പോലെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ ഡെഫിനിഷൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എ എക്സ് അതിനാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എ എക്സ് പോലെയാണ് അതിനാൽ ഈ എ എക്സ് ഇ എക്സ് മുതൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആർ എൻ ടു വൈ ആണ് ഇത് ഫ്രം ആർ എൻ ആർ എം ആണ് അതിനാൽ ഈ എ എന്നത് മാട്രിക്കസിലെ എം ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് എലമെന്റിന്റെ ഫ്രം ആർ എന്നിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലേക്കുള്ള എലമെന്റിൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാനാകും കാരണം നമ്മൾ ഇത് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വൺ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് എം ക്രോസ് എൻ ഓർഡറിലാണ് അതിനാൽ ഇത് വൺ വൺ എ വൺ ടു ഒപ്പം എ വൺ എൻ എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇതേ രീതിയിൽ എ ടു എൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ എം എ വരെ അതിനാൽ എ എം വൺ എ എം ടു പിന്നെ നമുക്ക് അവസാന എലമെന്റ് ആയി എ എം എൻ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഈ എ എന്നത് ഈ എം ക്രോസ് എന്നിന്റെ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ആമ നമ്മൾ എ എക്സ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇ എ എന്നത് ഈ എക്സുമായി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇ എക്സ് എന്നത് ആർ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് എം കമ്പോണന്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതിനാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റോ ഈ കോളത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെയെത്തും തുടർന്ന് ഇത് ഇതുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ തുടരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എം റോകൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എം ത് റോ ഇതാണ് ആദ്യ റോ അതിനാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ ആർ എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു വെക്ടർ ലഭിക്കും ഇതിന് ഒരു എം കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് കാരണം അതിനാൽ ഈ വെക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആർ എമ്മിൽ ആയിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് എം ക്രോസ് എൻ ഓർഡറിന്റെ മാട്രിക്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടറിനെ ഫ്രം ആർ എൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ എ എക്സ് എന്നത് ഈ ആർ എം സ്പേസിലെ വെക്ടർ ആയിരിക്കും അതിനാൽ എല്ലാ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡറും ഈ എം ക്രോസ് എൻ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പായി കരുതാം എന്തുകൊണ്ട് ലീനിയർ മാപ്പ് കാരണം അത്തരം മെട്രിക്സിന്റെ നൈസ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ അതിനാൽ ആദ്യം ഇ എ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ എലമെന്റ് ഇ എക്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി നാം കണ്ടു ഇത് ഫ്രം ആർ എൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ വൈ ഇ ആർ എമ്മിൽ ഒരു എലമെന്റ് നൽകുന്നു അതിനാൽ ഇത് ഫ്രം ആർ എന്ന ടു ആർ എം മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ ഈ ലീനിയർ പ്രോപ്പർട്ടി അവ രണ്ടു പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഈ എ ഓൺ യു പ്ലസ് വി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വി എന്നിവ ഇ ആർ എന്നിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ യു പ്ലസ് വിയിൽ എ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഈ മാട്രിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനാൽ എ യു പ്ലസ് എ വി ഇതാണ് ലീനിയർ മാപ്പിനായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലീനിയർ മാപ്പിനായി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഒന്നാണിത് രണ്ടാമത്തേത് എ ടൈംസ് ലാംബഡയു അതിനാൽ എ ടൈംസ് ഡാംബയു എന്നത് ലാംബഡ ടൈംസ് എ യുവിന് തുല്യമായിരിക്കണം മാട്രിക്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതിനാൽ ലീനിയർ മാപ്പിംഗിന്റെ രണ്ടു പ്രോപ്പർട്ടികളും മാട്രിക്സിനായി ഓർഡർ എം ക്രോസ് എൻ മാട്രിക്സിനായി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യു
അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഇതാണ് അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ ആർ ടു ടു ആർ ത്രീയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ എഫ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് നൽകുന്ന എഫ് വൺ എന്ന റിലേഷൻ ഇ എസ് എട്ടി എസ് എട്ടി എന്ന ആർ ടുവിലുള്ള പോയിന്റ് ഇത് എടുക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ ടു എസ് പ്ലസ് ത്രീ ടി മൈനസ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടി ആൻഡ് ഫോർ എസ് മൈനസ് ത്രീ ടി നൽകുന്നു ഇ ആർ ത്രീയിലെ ഒരു എലമെന്റ് അതിനാൽ ഇ എഫ് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ ആർ ടുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെന്റുകൾ എടുക്കുന്നു തുടർന്ന് സിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ എഫ് ഇ യു പ്ലസ് വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് യു പ്ലസ് എഫ് വി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് എഫ് വൺ ലാംബഡ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംബഡ ടൈംസ് എഫ് യു അതിനാൽ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളും നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യാം മറ്റു സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ അതായത് ഈ എഫ് എസ് ഇട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് എസ് ഈ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ഇ ഇട്ടിയാണുള്ളത് നമുക്ക് കോമൺ ഉള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ അഡീഷൻ കൃത്യമായി തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറുകളാണ് ഇവിടെ ഇതിന് ഇ എഫ് ഇ എസ് ടിയെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെക്ടറുകളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി സെയിം വെക്ടറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മാട്രിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഓർത്തെടുത്താൽ നമുക്കിത് ഈ മാട്രിക്സ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ രൂപത്തിൽ നൽകാം കാരണം എസ് ഈ കോളത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇട്ടി ഈ കോളത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് കൃത്യമായി മാട്രിക്സ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളും ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഈ എസ് ഇട്ടി വീണ്ടും ഒരു കോളം വെക്ടറായി നൽകിയാൽ അവിടെ അതിനാൽ കൃത്യമായി ഇ എസ് ടൈംസ് ഇ വെക്ടർ പ്ലസ് ടി ടൈംസ് ഇ വെക്ടർ നൽകുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ നമുക്കിത് ഈ മാട്രിക്സ് ആയി എഴുതാം ഇതിന്റെ കോളങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വെക്ടറുകളാണ് ഇവ ടു മൈനസ് വൺ ഫോറും ഇ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീയും എസ് ടിയുമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കോളം വെക്ടറായി ഇവിടെ നൽകാം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കൃത്യമായി ഇവിടെ ടു ടൈംസ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ടി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യ മെമ്പർ മൈനസ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടി അതാണ് സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഫോർ എസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇ ത്രീ ടി ആണ് തേർഡ് മെമ്പർ അതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മാപ്പിന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിനാലാണ് ഇത് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതിനാൽ ഇ എഫ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മാപ്പ് ഇവിടെ ഈ മാട്രിക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ മെട്രിക്സുകൾ ലീനിയർ മാപ്പാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം നമുക്കിത് മാട്രിക്സിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പായിരിക്കണം അതിനാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്കിത് ഒരു മാട്രിക്സ് മാപ്പായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിനാൽ ഇ എഫ് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ മാട്രിക്സിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല മാട്രിക്സുകൾ ലീനിയർ മാപ്പാണ് അതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് കേർണലും ലീനിയർ മാപ്പിംഗിന്റെ ഇമേജുമാണ് ഇത് വീണ്ടും എഫിനെ ഒരു ലീനിയർ മാപ്പാകാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഇത് എലമെന്റുകളെ ഫ്രം എക്സ് ടു വൈയിലെ എലമെന്റുകൾ വരെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേർണൽ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേർണൽ എഫിന്റെ ഡെഫിനിഷനായാണ് അത് വൈയിലുള്ള എലമെന്റുകളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എക്സിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റുകളും വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റുകളുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കേർണൽ അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് വൈ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കേർണൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഈ എക്സിലേക്ക് പോയിൻ ചെയ്യുന്നു അവ വൈയിലെ ഇ സീറോ എലമെന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഈ
ലീനിയർ മാപ്പിനായി തീർച്ചയായും സീറോ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ കേർണൽ പക്ഷേ അവിടെ സീറോ എലമെന്റുകളല്ലാതെ നിരവധി എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇവിടെയുള്ള ഈ കേർണലിൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് എഫിന്റെ ഇമേജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ദി എലമെന്റ്സ് ഫ്രം ദി വെക്ടർ സ്പേസ് വൈ എന്നാണ് ആ എലമെന്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന എക്സിൻ എക്സിലാണ് ഇതിന് എഫ് എക്ക് എന്നത് വൈ ആണ് അതിനാൽ ഇതാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ചില എലമെന്റുകളുടെ മാപ്പ് ആയ വൈയുടെ ആ എലമെന്റുകൾ മാത്രം ഈ എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കേർണൽ എഫ് ഇമേജ് എഫ് എന്നീ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനുകളിലൂടെ ഇ എഫ് എക്സ് വൈ ജേഡ് എന്ന ഈ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കും ഇതൊരു പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ ആർ ത്രീയിലുള്ള ഏതൊരു എലമെന്റും ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അതായത് വൈ സീറോ അതിനാൽ എന്താണ് ഇമേജ് എഫ് അപ്പോൾ ഇമേജ് എഫ് വൈയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് എക്സിലുണ്ട് അതിനർത്ഥം ആർ ത്രീയിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും എ ബി സി ആണ് ഇതിന്റെ തേർഡ് കമ്പോണന്റ് സീറോയാണ് കാരണം ഇവ വൈയുടെ കാൻഡിഡേറ്റുകളാണ് ഇ സി സീറോയുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റും എക്സിലുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇ എ ആൻഡ് ബി ആണ് അതിനാൽ ഈ മാപ്പിംഗിന്റെ ഇമേജ് മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ എ ബി സി പോയിന്റുകളാണ് ഇതിന്റെ തേർഡ് കമ്പോണന്റ് സീറോയാണ് എല്ലാ പോയിന്റുകളും എ ബി സീറോയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇത് വീണ്ടും റിയൽ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് സീറോയായ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിന് മാത്രമാണ് അതിനാൽ ഇമേജ് നമ്മൾ ഇതിനകം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ മാപ്പിന് ഇത് ഈ ഏരിയ ത്രീയിലുള്ള എ പോയിന്റ് ഇ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പ് അതിനാൽ ഇത് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിന് മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിന് പോയിന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ മാത്രമാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇമേജ് ഉള്ളത് മാപ്പ് സീറോയായ സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പുകളുടെ പോയിന്റുകളാണ് എല്ലാ കേർണലുകളും അതിനാൽ ഇവിടെ ഈ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഈ എക്സ് വൈ ജേഡിലെ ഏത് പോയിന്റും എക്സ് വൈ സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേത് സീറോയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് മാപ്പ് ഒരു സീറോ എലമെന്റായ എക്സിലുള്ള ആ എലമെന്റുകളുടെ ആ എല്ലാ എലമെന്റുകളും നമുക്ക് വേണം അതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും സീറോയുമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ അതിനാൽ എയും ബിയും സീറോയും തുടർന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യ സീറോയും രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റ് സീറോയും എടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് എലമെന്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സീറോ 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 എലമെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും അതിനാൽ അത് ഈ ആർ ത്രീയിലെ ഒരു സീറോ എലമെന്റ് ആണ് അതിനാൽ ഇ ആർ ത്രീയിലെ ആ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ തിരയുന്നത് കാരണം ഈ എലമെന്റ് അവയുടെ ഇമേജ് വൈയിലെ സീറോ എലമെന്റ് മാത്രമാണ് അതിനാൽ ഇത് ഈ മാപ്പിങ്ങിന്റെ കേർണൽ പോവും ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇതാണ് കൃത്യമായി ജേഡ് ആക്സിസ് കാരണം ജേഡ് ആക്സിസിൽ ആക്സിസ് സീറോയും വൈ സീറോയും ഉണ്ട് അതിനാൽ ഈ പൂർണ്ണ ജേഡ് ആക്സിസ് ഈ ആർ ത്രീയിലെ ഈ സീറോ എലമെന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിവിടെ നാച്ചുറൽ ആണ് കാരണം ഈ ജേഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ജേഡ് ആക്സിസിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒറിജിൻ മാത്രമാണ് അതായത് ആർ ത്രീയിലെ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം അതിനാൽ ഇവിടെ ഇമേജ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനാണ് എഫിന്റെ കേർണൽ ജേഡ് ആക്സിസ് മാത്രമാണ് കാരണം ജേഡ് ആക്സിസ് പൂർണ്ണമായി ഈ ഒറിജിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇമേജ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും അതാണ് ഈ മാപ്പിങ്ങിന്റെ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൈസ് തിയറമുണ്ട് അതായത് എഫ് എക്സ് ടു വൈ എന്നത് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ എഫിന്റെ കേർണൽ അതായത് ഈ എഫിന്റെ കേർണൽ ഒപ്പം ഇത് എക്സിന്റെ ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണ് എഫിന്റെ ഇമേജും എക്സിന്റെ ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫോർമലായി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം കേർണലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ഇമേജ് ഇവ ഒരു സബ്സ്പേസ് പോവും ച
അതിനാൽ ബേസിക്കായി നമുക്ക് ആ സബ്സ്പേസിന്റെ ക്ലോസർ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമുക്ക് കാണണം അതിനാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെന്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ അവയുടെ സമ്മും സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും ഈ അഡീഷന്റെ സമ്മും ഈ അതേ കേർണലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും സമാനമായി ഇമേജിനും ഇതേ കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ കേർണലുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ഇമേജുകൾ സബ്സ്പേസ് പോം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു നൈസ് തിയറം കൂടിയുണ്ട് ഇ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എം സ്പാൻ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സ് ആണെന്നും ഇ എഫ് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണെന്നും കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിന്റുകളുടെ അവയുടെ ഇമേജ് എക്സിൽ നിന്നുള്ള ഈ വെക്ടറുകൾ എന്താണ് ഇത് വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്പാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എക്സ് വൺ എഫ് എക്സ് ടു എഫ് എക്സ് എം ഇമേജ് എഫിന്റെ സ്പാൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്പേസ് എക്സിൽ നിന്നുള്ള വെക്ടറുകൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വളരെ നൈസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ സ്പാൻ അറിയാം വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സ് നമുക്ക് ഈ എഫ് മാപ്പിന് അറിയാം ഈ എഫ് എക്സ് വൺ എഫ് എക്സ് ടു എഫ് എക്സ് എം അവ വെറും ഇമേജ് എഫ് സ്പാൻ ചെയ്യും പ്രൂഫിന്റെ ഐഡിയ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് എഫിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇമേജിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയതിനാൽ അവിടെ എക്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഈ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് വരും വിധത്തിൽ അവിടെ ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സിൽ എക്സ് ഉണ്ടാകണം ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഏത് എലമെന്നും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എം എന്ന ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ് എടുക്കുന്നു ഈ വെക്ടർ സ്പാൻ കാരണം വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നതിലൂടെ എക്സ് ഈസ് ഐ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ എക്സ് ഐകളുടെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എഫ് ഓൺ എക്സിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ഇത് നമുക്ക് എലമെന്റ് വായ് നാച്ചുറലായി നൽകും അതിനാൽ ഈ എഫ് വൺ എക്സും ഈ മാപ്പിന്റെ ലീനിയാരിറ്റിയും കാരണം നമുക്ക് ഇ എക്കഫ് ഇവിടെ ഇ എക്സ് ഐസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഇവയാണ് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ അതാണ് ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ആൽഫ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എക്സ് ടു എന്ന രീതിയിൽ ഇതുണ്ട് ഇത് ആൽഫ വൺ എന്നതിനും എഫ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എന്നതിനും എഫ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന രീതിയിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ലീനിയാരിറ്റി കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ വായ എലമെന്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് എഫ് എക്സ് എമ്മിന്റെ കോമ്പിനേഷനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു വെക്ടർ സ്പേസ് വൈയിലെ ഏത് എലമെന്റ് വൈയും നമുക്ക് ഈ എഫ് എക്സ് സൈസിന്റെ വെക്ടറുകളുടെ കോമ്പിനേഷനായി എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ വെക്ടറുകൾ എഫ് എക്സ് ഐ എന്നത് ഇമേജ് എഫിനെ സ്പാൻ ചെയ്യും അതിനാൽ മാട്രിക്സിന്റെ കേർണലും ഇമേജും ഇവിടെയുണ്ട് അതിനാൽ ഈ മാട്രിക്സും ലീനിയർ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഈ മൂന്ന് റോകളുടെയും നാല് കോളങ്ങളുടെയും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമെടുത്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സാധാരണ ബേസിസ് എടുക്കുന്നു ആർ ഫോറിൽ നിന്ന് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇതാണ് ആർ ഫോറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകം മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ മുൻ തിയറം പ്രകാരം എ ഇ വൺ എ ഇ ടു എ ഇ ത്രീ എ ഇ ഫോർ എന്നിവ എയുടെ ഇമേജ് സ്പാൻ ചെയ്യും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ ഇ വൺ എ ഇ ടു കണക്കാക്കും ഇവിടെയുള്ള ഈ നമ്പറുകൾ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയും ഈ എവണ്ണും എടുത്താൽ നമുക്ക് എ വൺ മാത്രമാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് തുടർന്ന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ തുടർന്ന് സി വൺ ഇത് എ ഇ വൺ എ ഇ ടു എ ഇ ത്രീ എ ഇ ഫോർ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിനാൽ ഈ വെക്ടറുകൾ ഇ എവൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു ഒപ്പം ഓൺ എ ഫോർ ബി ഫോർ സി ഫോർ ഇൻ ആർ ഇവയാണ് ആർ ത്രീയിലെ വെക്ടറുകൾ ഇതാണ് ഇമേജിലെ വെക്ടറുകൾ മുൻ തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വെക്ടറുകൾ ഈ വെക്ടറുകൾ ഇമേജ് സ്പാൻ ചെയ്യാം ആർ ത്രീയിലുള്ള ഈ ഇമേജ് ആർ ത്രീയിലുള്ള സ്പാനിങ് വെക്ടർ നമുക്ക് ഇതിനകം അറിയാം അതിനാൽ ഈ എയുടെ ഇമേജ് അതിനാൽ എന്താണിവ ഇത് കൃത്യമായി ഇവിടെയുള്ള കോളം ഇവയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാട്രിക്സിന്റെ കോളമാണ് അതിനാൽ ഇമേജ് എന്നത് ഇമേജ് എന്നത് കോളം
നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ ഇമേജ് എന്നത് ഈ കോളങ്ങളുടെ സ്പാൻ മാത്രമാണ് അതിനാൽ ഇമേജ് എന്നത് കൃത്യമായി കോളം സ്പേസ് ആണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോളം സ്പേസ് എന്നത് അവ സ്പാൻ ചെയ്യും കോളം സ്പേസ് എന്നത് സമാനമായ കേർണലിന്റെ ഇമേജ് മാത്രമാണ് കാരണം കേർണൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളായിരിക്കും ഇതിന്റെ മാപ്പ് ഈസ ടു സീറോയാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ആർ ഫോറിലെ എല്ലാ എക്സ് പോയിന്റുകളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മാപ്പ് ടു സീറോ ആർ ത്രീ അതിനാൽ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൃത്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ മാട്രിക്സ് എയുടെ നാൽ സ്പേസ് ആണ് കാരണം അതായിരുന്നു നാൽ സ്പേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാ ഈ ഇക്വേഷന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നാൽ സ്പേസ് നൽകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ ഈ നൽ സ്പേസ് കേർണലിന്റെ ഫോമിലാണ് ഇത് ആ മാട്രിക്സ് മാപ്പിംഗിന്റെ കേർണലിന്റെ നൽ സ്പേസിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള അവസാനത്തേത് റാങ്കും ഒരു ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ നല്ലേരിയുമാണ് അതിനാൽ ഇമേജ് എ നമ്മൾ ഓർമ്മക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എയുടെ കോളം സ്പേസ് തുടർന്ന് കോളം സ്പേസിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ നമ്മൾ മാട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അതായിരുന്നു കോളം സ്പേസിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ റാങ്ക് അതിനാൽ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ റാങ്ക് എഫിന്റെ ഇമേജിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫിന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും റാങ്ക് അതിനാൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ജനറലായ റാങ്ക് ഇത് മാട്രിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് മാട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രത്യേകമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ മാട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്നത് കോളം സ്പേസുകളുടെ ഡൈമെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജനറലായ ടെർമിനോളജിയുണ്ട് ഇത് മാപ്പിംഗ് എഫിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഈ കേർണൽ എഫ് എന്നത് ഇമേജ് എഫിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ മാത്രമാണ് സമാനമായി കേർണൽ എന്നത് എയുടെ നൽ സ്പേസ് ആണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നൽ സ്പേസിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ നല്ലരി അപ്പോൾ മുമ്പ് ഇതിനകം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നല്ലരി ഇതാണ് അതിനാൽ നല്ലരി എന്നത് കേർണലിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് നമുക്കിനി കേർണലിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ഡെഫിനിഷനുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇത് മെട്രിക്സിനായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡെഫിനിഷനുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനറലാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ എഫിന്റെ റാങ്ക് എന്നത് എഫിന്റെ ഇമേജിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ ആണ് നല്ലരി എന്നത് എഫിന്റെ കേർണലിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ മാത്രമാണ് കൂടാതെ ഫൈനൈറ്റ് ഡൈമെൻഷന്റെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു തിയറമുണ്ട് ഇത് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പായി കരുതുക അപ്പോൾ ഈ റാങ്ക് പ്ലസ് നല്ലരി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൈമെൻഷൻ എഫെക്സ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനായും റാങ്ക് നല്ലരി തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കേസിൽ ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിളുകളുടെ എണ്ണമായ എന്നാണ് ഈ എ ആർ ഇൻഡു ആർ എമ്മിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ അതാണ് കൃത്യമായി ഈ ഡൊമൈന്റെ ഡൈമെൻഷൻ ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ അതിനാൽ റാങ്ക് പ്ലസ് നല്ലരി എപ്പോഴും ഡൈമെൻഷൻ എഫെക്സ് ആണ് അതായത് മെട്രിക്സിനായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനറലായ സമാന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ മാപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലീനിയർ മാപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ എഫ് എന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന യു പ്ലസ് കെ ടു വി എന്നതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കെ വൺ എഫ് യു പ്ലസ് കെ ടു എഫ് വി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാപ്പിനെ ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മെട്രിക്സും ലീനിയർ മാപ്പാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഓർഡർ എം ക്രോസ് എന്നിന്റെ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവ ആർ എന്നിന്റെ എലമെന്റുകളെ ആർ എമ്മിന്റെ എലമെന്റുകളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എയുടെ ഇമേജ് എയുടെ കോളം സ്പേസ് മാത്രമാണ് ഈ ലീനിയറിന്റെ മാട്രിക്സ് കേർണലാണ് എയുടെ മാപ്പിംഗ് എന്നത് എയുടെ നൽ സ്പേസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റഫറൻസുകൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി